தமிழ் மண்ணின் ஆகச் சிறந்த கலைகொள்ளல் ஒன்று நாதஸ்வரம் அக்கலையின் மேன்மை நாம் அனைவரும் அறிந்த ஒன்றுதான் இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் அந்த கலைஞர்கள் படும் வேதனையை படும் பாட்டை இந்த வீடியோவில் உங்களால் காண முடியும் இசையால் நம்மை மகிழ்வித்த அந்த கலைஞர்கள் இன்று கடை கடையாக வீதி வீதியாக இசைத்து இசைத்து கிட்டத்தட்ட இரவல் கேட்டு உயிர் வாழும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்கள் இந்த காட்சிகளை காணுகிற போது கண்களில் கண்ணீரை அது தானாய் வரவழைக்கிறது அவர் இசைக்கும் இசையும் நம் இதயத்தை அசைத்து பார்க்கிறது அதுவும் அவர் காசு எதுவும் வேண்டாமுங்க உணவிற்கு ஏதாவது கொடுங்க என்று சொல்லுகிற போது நம் கண்கள் மட்டும்தான் பேசுகிறது வாய் எதையும் பேசவில்லை நீங்களும் பாருங்கள் இந்த காட்சியை நீங்க வேலைக்கு போனா அந்த பிள்ளைக்கு இல்ல 
அப்ப என்ன செய்யணும் அதுக்கு தகுந்த ஏற்பாடு பண்ணி வச்சு தான் நான் போயிருக்கேன் எங்க இருந்தாலும் அந்த பிள்ளை நினைப்பு தான் எனக்கு இருக்கேன் கவர்மெண்ட் இங்கிறது கோரிக்கை வைக்கிறதுமோ வைக்கல அடுத்த பிரச்சனை ஊரடங்கு போட்டுட்டோம் ஊரடங்குல இருந்து ஆள் ஆளுக்கு வேலை வெட்டி இருக்காது முக்கியமா எங்களை மாதிரி இசைக்கலைஞர்களுக்கு வேலையே இருக்காது அப்ப இவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க சாப்பாட்டுக்கு என்ன செய்வாங்க மத்த மத்த பொருளுக்கு வாங்குறதுக்கு எல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னு கவர்மெண்ட் யோசிக்கணும் இதுல நாங்க கோரிக்கை வச்சுதான் எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் செய்யணுமா ஏன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியாதா பெத்தவனுக்கு பிள்ளை எப்படி ஒரு மாடு கண்ணு வச்சிருந்தாலே அதை தண்ணிக்கு உள்ளேயே புல்லு கட்ட அறுத்து போடலையா அப்படின்னு மாட்டுக்காரன் யோசிக்கிறானா இல்லையா யோசிக்கிறீங்களா அப்ப கவர்மெண்ட் யோசிக்கணும்ல ஊரடங்கு போட்டாச்சு போட்டதுக்கு அப்புறம் கவர்மெண்ட் என்ன யோசிக்கணும் இவனுக்கு வேலை இருக்காது இவன் கூலிக்கார இவன் கொஞ்சம் வசதியான அவனை விட்டுருவான் இவன் அப்படி அவன் அப்படி அப்படி கவர்மெண்ட் தாங்க அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதை விட்டுட்டு கவர்மெண்ட் கோரிக்கை வைக்கலாம் என்ன வைக்காம இருந்திருப்பா அதெல்லாம் வச்சாச்சு ஒன்னும் கிடைக்கல அவ்வளவுதான் விஷயம் அதான் கவர்மெண்ட்ல ஆயிரம் பணம் கொடுத்துருக்காங்களா பருப்பு எல்லாம் ஜீனி சங்கரம் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்தாங்க ஆயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்தாங்க அரிசி பருப்பு கொடுத்தாங்க இலவசமா தான் கொடுத்தாங்க எவ்வளவு கொடுத்தாங்க எத்தனை நாளைக்கு வரும் ஒரு நாளைக்கு கூட ஆயிரம் ரூபாய் பார்த்தாது எல்லாம் குடும்பம் எல்லாம் பெரிய குடும்பமா வச்சு அரிசி பருப்பு எல்லாம் உடனே காலி ஆயிடுச்சு பத்து நாளைக்கு தான் வருது இந்த காசை வச்சு என்ன செய்வீங்க அவ்வளவுதான் அதெல்லாம் எம்பதான் இதுதான் நிலைமை கடைசியில அவ்வளவுதான் போங்க